。天文二十三年，也就是一五五四年三月三日，在太原雪灾的牵线搭桥之下呢，甲州的武田信玄、向魔的北条氏康和骏河的金川义元在伊豆善德寺会面。会议的结果。是三方成立了对日本战国历史极其重要的甲相郡三国同盟。不过严格的说呢，这个的争议还是比较大的。北条、金川、武田三家结成了同盟，这个是可以肯定的。但是，一般认为他们三人前往金川义元的黑衣宰相太原雪斋的善德寺中会面结盟，这个说法在严肃的通说中就并不存在了。实际上，达成同盟未必是在善德寺，时间呢也未必是天文二十三年的三月三日，三人可能也没有实际上的会面。不过，北条家的家族记录中有天文二十三年三月三日三家结盟的孤证，因此呢，这次我们还是以这个日期为基础来盘点一下甲相郡三国同盟的故事。先来看看这个日本战国中早期武田、金川、北条三家的情况。现在日本的整体情况用四个字形容，那就是群雄割据。而武田信玄在甲斐的情况是，武田家原本就是甲斐守护，相当于室町幕府认可的甲斐国的主事者。但是之后呢？由于武田家的家族内部纷争，而导致了家道中衰，甚至一度导致了甲斐国无守护。再然后呀，信玄的父亲武田信虎崛起，经过饭田河原之战等战役之后呢，于大永元年，也就是一五二一年，完成了对甲斐国的重新统一。一开始呢，武田信虎带领的武田家是多次与邻国的金川家和北条家发生冲突，但是后来金川义元在花仓之乱中成为了金川家新的当主。义元又与北条家之间关系变得微妙。天文六年，武田信虎将女儿定惠院嫁给了金川义元作为正室，从而与金川家结盟。然而四年后的天文十年，武田信虎前往骏河看望这位出嫁的女儿时，其子武田晴信，也就是后来的武田信玄，突然发动了政变，夺取了武田家家督的位置，信虎也就被迫的留在了骏河。而北条家在甲相郡同盟之前的情况呢？是他们原本就是幕府的奉公众，后来北条早云的姐夫，也是金川义元的祖父金川义宗，在岩背坂之战中战死。北条早云于是单身下骏河，干涉金川家的家督之争。金川管之战后呢，早云成功的扶植了金川世清，成为金川家新的家督。作为感谢，金川世清将伊豆的小城池赠送给北条早云，从此北条氏从伊豆发迹。延德三年到明应二年，北条家推翻了枯月宫方的足利察察王后，夺取了相国小天元城。接着呢，继承北条早云衣钵的北条氏纲开始向江户扩张。通过江户高伦园之战呢，北条氏迫使关东管理上山招定退位。天文七年，北条氏纲又在国府台之战中击败了自称关东宫方的小宫宫方足利一民，并且获得了另一个自称关东宫方、来自古河宫方的足利勤氏的支持。北条氏纲去世之后。其子北条氏康成为了北条家的当主，以此为契机，足利勤氏开始与上杉家联合对抗北条家。之后呢，氏康在天文十五年的和月夜战中，彻底击溃了朝廷的宫方和关东管理在关东的社会信用，扫除了来自幕府中央的合法性不足的障碍之后，北条家以实力控制了关东。那么被迫逃亡的关东管理上杉宪政，就不得已向越后的长尾景虎，也就是后来的上杉谦信求助。直到后来，上杉宪政将关东管理的职位和家名的继承也都交给了上杉谦信。其实武田信玄在驱逐其父并且夺取了武田家之后，仅仅一年的天文十一年，也就开始了对信浓国的征服。为此呢，他攻击过上田园的村上义清以及岩尻峡的小笠原长实等人。渐渐打不过信玄的这些人，也都逃往了上杉谦信处寻求庇护。那么上杉谦信接纳了这些逃亡者之后。天文二十二年，就与武田信玄之间爆发了著名的布施之战，也就是第一次川中岛之战。如此一来，北条、上杉、武田三家就变成了两两之间都相互敌对的关系，而金川义元则是敏锐地看到了北条氏康和武田信玄现在有了共同的敌人上杉谦信。而在武田信玄驱逐了武田信虎之后呢，金川义元也没有与妻子离婚。试图维持与武田家的同盟关系。定惠院过世之后，天文二十一年，金川义元又将自己的女儿岭松院嫁给了武田信玄的嫡子武田义信，两家的同盟关系基本是维持了下来。另一方面，尽管北条家在家督继承上出现了一些纠纷，但是从北条早云的时代开始，金川家和北条家就一直维持着亲戚关系，一直都相当友好。在北条家眼里，基本是和金川家结盟，共同对抗武田家的关系。而另一方面呢，金川义元控制了骏河和远江之后，又将山河松平家年幼的家督松平元康，也就是后来的德川家康作为人质收在了骏府城，并且金川义元将其收为养子，以此间接的控制了山河国。
。金川家在三河的扩张，又使得他们与从另一个方向向三河国扩张的尾张之虎织田信秀之间多次冲突。后来呢？织田信秀让自己的嫡子织田信长娶了美浓国大名斋藤道三的女儿隆基，以此解决了另一个方向上的担忧。之后呢？信秀和信长都对三河国虎视眈眈，因此呀、啊，为了全力对抗日益强大的西方威胁，织田家金川一元也希望有一个更安定的后方环境，试图与北方的武田家和东方的北条家关系更进一步。为了达成这个目的呢，首先金川一元就需要调停武田家和北条家之间的矛盾，然后上杉谦信就在金川一元瞌睡的时候送来了枕头，成为了武田家和北条家的共同敌人。于是金川一元派遣自己的黑衣宰相太原雪斋前往游说两家，最终是成功的促成了金川家、武田家和北条家之间的联盟。天文二十二年，武田信玄的女儿黄美院嫁给了北条氏康的儿子北条氏政。接着，天文二十三年，北条氏康的女儿早川殿嫁给了金川一元的儿子金川世贞，三方的嫡子都娶了同盟内其他家族的妻子，最终达成了假象郡三国同盟的效果。另外，虽然现在并不能明确的考据出北条姬早川殿的出生年份，但是可以确定，因为订婚时早川殿还年幼，因此北条氏康的世子北条氏归也跟随前往了金川家。说到这里，就不得不提一个斗知识了。一起作为联姻工具人的三家嫡子北条氏政、武田义信和金川氏真三人，其实年龄是一样的，都是天文七年生人，最后也都是壮志难酬，还是挺有缘分的。总之，确定结盟时这三个人都是十六岁，所以如果真的存在善德寺之盟的话，我猜实际的情况应该就是三个大公司的总裁交换名片说客套话，然后给儿子们创造互相结识的机会，这种商务活动吧。当然，这个同盟不仅是对提议者金川日元有利，对武田信玄和北条氏康也是同样如此。通过这种相互制约，他们不用担心后方的威胁了，可以专注于各自眼前的敌人。对于北条家来说呢，他们还有更重要的统一关东的目标；而对于武田家来说呢，他们则是有上杉家这个更直接的威胁。然而，这个同盟虽然对战国历史重要，却也仅仅维持了六年就开始动摇了，因为永禄三年五月。金川一元在统辖间之战中出乎意料的被织田信长讨杀。此战之后，武田信玄就对在川中岛和上杉谦信死磕变得没有太大的兴趣了，反而联系了通过统辖间之战从金川家独立出来，又与织田信长结盟的德川家康，并与之结盟。为了结束内部争议，信玄甚至命令作为与金川家结盟标志的自己的嫡长子武田义信切腹自杀。到了永禄十一年，也就是一五六八年，武田军进攻金川家旧领地骏府城。战败的金川世贞和妻子早川殿，甚至没有能力准备孝子，不得不手牵手赤脚从金川馆走到了挂川城，充满屈辱。作为早川殿的父兄，北条氏康和北条氏政在得知之后被彻底激怒，几乎发动了全力与武田家作战，假象郡同盟也随之崩溃。最后呢，是德川家康在攻打金川世贞最后的根据地挂川城时久攻不下，双方谈判以德川家康保证金川世贞安全的返回骏河国为条件开城。不过，其实北条军是帮助金川家与武田家作战，却不顾金川家和德川家之间的战斗。最后也是北条水军的到来，迫使金川世贞接受了投降的条件，之后才前往北条家寻求庇护。挂川城易主之后，北条家也是继续派兵支援德川家，抵抗武田信玄的进攻，啊，可以说是和金川家的同盟无关，反正就是和武田信玄磕上了。这种敌对，直到三方原之战后才有了缓和的趋势。当然，那时也已经不再是假象郡同盟所在的时代环境了。都看到这儿了，别忘了点赞哦！我们下期再见。